tenses and aspects 时态。事件发生于特定的某一个时间点。She explained everything in detail. Explained 告诉我们事件发生在过去。如果要来表达真理或者是事实，我们则选用现在式。Our in groups help to define our values. 我们所属的团体能够帮助我们建立我们的价值观。如果要表达习惯的行为，我们也使用现在式。The faculty meeting is held twice a semester. 教师会议习惯上一学期举办两次。接下来我们要看的是时髦。第一个是 progressive 进行式。动作正在进行当中。The board is discussing the possibility. 董事会正在讨论这个可能性。进行式也可以用来表达。反复的动作。She is constantly reminding me to water the plants. 她一次又一次的提醒我。这边的 is reminding 表达的是重复的动作。Aspects 时髦。我们先看完成式，它的意思是从过去某一个时间点开始，然后延续到现在，讲的是这一段时间里面发生的事情。它的句型是 have 加 pp， 依据参考点的位置分为未来完成式、现在完成式跟过去完成式。常见于完成式的介系词有 since， 它加的是起始点 ；for， 加的是时间的长度 ；by， 则用来标示参考点。现在完成式，它的句型是 have 或 has 加上过去式分词。它的参考点是现在，也就是说，过去的某一个时间点开始，然后到现在的这一段时间里面发生的事情，我们使用现在完成式来描述。By now， 截至目前为止 ，we have covered one third of the textbook。我们已经教完课本的三分之一。未来完成式 will have 加 pp。参考点是在未来的某一个时间点。By the time you visit me in 2020, I will have already obtained my PhD degree. 二零二零年你来找我的那个时候，我已经拿到了博士学位。过去完成式 had 加上 PP. By 2012, 到了二零一二年，二零一二年的时候，以二零一二年作为参考点，那时候我就已经学了德文，学了三年。再来看的是完成进行式，完成进行式就是把完成式跟进行式合在一起，得到了句型 have been 加 v i n g， 意思是一段时间里面某一个动作非常密集的在进行。完成进行式强调两个重点，第一个是 intensity， 也就是动作进行的非常密集；第二个强调的点是 recency， 也就是动作一直到最近。都还在发生当中。以这两个句子为例，我们可以看出完成式与完成进行式之间的差别。The jurors have discussed the evidence. The jurors have been discussing the evidence. 下面的完成进行式这一个句子 have been discussing 要强调的是这一段时间以来一直不断的在讨论，强调的是动作的密集程度比起第一句还要来的再高。接下来看的是 aspects 时髦里面常见的文法错误。第一个是 since 和 for 之间的差别。since 后面加的是时间点，也就是起始点； for 加的是一段时间。我们看这个例句 ：The economist has observed the Chinese economy. Five years 是一段时间，所以我们填 for。Five years ago 则是一个时间点，我们填。Since the start of the 21st century, 也是一个时间点，我们填 since. He was transferred there. 他被调职过去。用过去式代表过去的一个时间点，所以这里也是选用 since. 第二个是 have been to 与 have gone to 之间的差别。Have been to 指的是去过、造访过某一个地方。Have gone to 表达的是已经去了。人已不在现场了，所以第一句 ，I have been to the Rocky Mountains several times. 我去过洛基山脉好几次。第二句 ，My professor has gone to Europe for a conference. 
is not in Taiwan now. 已经去欧洲开会了，所以人不在这里，人不在台湾了。再来，我们要看的是完成式里面常见的用来表达一段时间的介系词。For 是我们最为熟悉的，但是除了 for 以外，还有三个常见的介系词，分别是 in、over， 还有 during。我们看下面的例句。The theory has received undue attention over the past few years. 这个地方我们可以用 for, in, over 或 during， 意思都是相近的。接下来我们要看的是时髦在学术写作里面的使用情况。在 introduction 里面要来表达这个议题目前的发展情况，或者是要表达科学的事实。这时候我们使用现在简单式。比如说这个例句 ，New treatments are needed to reduce the mortality rate of the disease. 我们需要新的疗程来降低这个疾病的死亡率。Introduction 里面也会做简单的文献回顾。文献回顾里面常见的两个时事分别为现在完成式以及过去简单式。现在完成式是用来表达过去的一段时间里面。所研究的议题所受到的关注程度。Little research has given due attention to this particular problem. 很少有研究给予这个问题足够的关注。过去简单式则是用来描述特定的某一个研究，比如说例句里面的 Allerton 2002， 特定的某一个研究，我们使用过去简单式。在方法里面。我们如果要描述实验的过程，我们都会用过去简单式。比如说例句里面 ，subjects were given a pretest to assess their language ability。在 results 的这个 section 里，当我们要描述表格或者是图表的时候，我们则会使用现在简单式。比如说例句里面 ，figure one， 我们选用 shows 注注实验结果的时候。我们则是使用过去简单式。The effect of shadowing was significant. 在 discussion 里，如果我们要复述研究目的，我们使用过去简单式。The purpose of the present study was to examine. 我们选用 was。在 discussion 这个 section 里的最后，通常我们会提及该研究能够带来什么样的影响，或者是。该研究能够对未来更多的研究产生什么样的启发性？这时候我们使用现在简单式。例如第一句 ，Hopefully our research leads to better sleep quality for the aged group。希望我们的研究能够提升睡眠品质。第二句 ，The current study provides data that would be useful for further studies。本研究能够对未来的研究提供更多的资料作为参考